这个这个行业我一点不熟，然后跟我的专业好像一点不相关。到后来我发现，我觉得这么多年来，其实有一件事情是共通的道理。可能你们做的很多是在数字上的 calculating， 然后我可能在我很多的身体关节肌肉上的 calculating。你可能是一个企业的 CEO， 那我很可能是我。我身体的 CEO， 最后就是你是怎么突破你身体的极限？我会每一次只要有人问到我“极限”这两个字，我就想，嗯，极限，极限要到盖棺那一天才可以论定。也也对，<笑>对。你的人生定人生中定义的成功是什么？你怎么定义自己成功这件事情？你是这样子到达的顶尖的高峰，你自己创造的。好了，我们说这山是我自己爬的。有一有两种人，有一种人会从顶峰上面来看说，说哦，我很很厉害，我是这领域的佼佼者。但是还有另外一种人是，他会站在这里，他会站在这里，他会往上看。走在这几个道路之上，你怎么知道自己走的路是对的？怎么去检视它？通常我下定一个决心的时候呢，我会用一百个。一百个理由，然后告诉我自己我是对的。<笑>很多人开始问我，我为什么可以无时无刻这么的快乐？可是事实上，其实我晚上回家会有一段时间空窗期，我会觉得 ，Oh my God， 我究竟能带给别人多少价值？当我想要爱这么多人的时候，我要先懂得爱自己，我才有能力可以去爱别人。呀，所以先爱自己，嗯，你一定可以的。哎呀，不要哭啦！ Ha, ha, ha.